Olá, estudantes da segunda série. Neste vídeo, vamos falar sobre a história do nosso estado, nosso estado do Paraná, né? Essa história aí de milhares de anos, né? Desde a ocupação do território paranaense pelos povos nativos que aqui estavam, né? Olha só, e a história do estado do Paraná, ela é contada pela ocupação do seu território. São mais de 200 mil quilômetros quadrados com as mais belas paisagens do nosso litoral a oeste paranaense. Né, com as cataratas do Iguaçu. E um dos solos mais férteis do mundo está aqui no estado do Paraná. Isso vai formar um, um rico mosaico né, de raça, de etnia, de povos que escolheram o estado do Paraná para recomeçar, para começar as suas vidas, né? Olha só, e a história do Paraná, a ocupação do território paranaense pelo homem branco, ele começa aqui no nosso litoral, né? Na cidade de Paranaguá, na ilha da Cotinga. Se o Tratado de Tordesilhas, aquele que dividia as terras americanas entre Portugal e Espanha fosse seguido à risca, a região de Curitiba pertencia à Espanha. Porém, um fato importante vai chamar a nossa atenção, que é a descoberta de ouro nas regiões aqui do litoral paranaense no final do século XVII, o que faz com que os portugueses passam a ocupar e explorar essa região. E nós vamos ter, por exemplo, a ruína da capela Nossa Senhora das Mercês, construída no ano de 1677 na ilha da Cotinga, litoral paranaense. E aqui né, as ruínas da Capela Nossa Senhora das Mercês, construída para demarcar território português a partir do ciclo do ouro. Né? E também na nossa história, na história do Paraná, nós vamos ter a imigração. Né? Aqui, imigrantes italianos na região de Curitiba. Nós sabemos do grande número de italianos e alemães que vêm para o estado do Paraná, principalmente no século XIX, para trabalhar nas plantações de café. Aqui a imigração polonesa, também presente no nosso estado, nessa reprodução de uma foto na colônia Murici, no município de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Nós vamos ter a colônia Murici ao lado a colônia Mergulhão, que é uma colônia de imigrantes de italianos. Na cidade de Curitiba, nós temos um bairro chamado Santa Felicidade, que também é um bairro de origem italiana, né? concentrando aí um grande número de imigrantes italianos. Né? Aqui um pouco da cultura paranaense dentro do nosso cancioneiro paranaense, uma das músicas que fazem parte do nosso patrimônio, né? É a música chamada As Mocinhas da Cidade, né? Imortalizada pela dupla Nho Belarmino e Nha Gabriela, né? E gravada pela primeira vez, né? No início dos anos 50, ali uma foto do Nho Belarmino e da Nha Gabriela. E na cidade de Curitiba nós temos uma fonte monumento que homenageia a dupla e a letra da música. Pessoal, neste vídeo nós falamos sobre história do Paraná. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!